Hii ni Shindi Msalabani TV Dar es Salaam Tanzania. Bwana Yesu asifiwe mpendwa mtazamaji wa kipindi cha saa ya ushindi msalabani kutoka katika madhabahu ya ushindi msalabani iliyoko hapa jijini Dar es Salaam manispaa ya Kigamboni. Ah uh, kipindi hiki mimi ni Kuhani Peter Bujari na nyuma ya kamera ni David Shaban. Tuombe Mungu uh, juu ya kipindi hiki kwanza ili Mungu atutie nguvu. Baba Mungu na kukaribisha katika kipindi hiki ili kusudi lako likatimie na kila neno ulilokusudia kulisema katika kipindi cha leo juu ya ufalme wa Mungu duniani likapate kutimia. Utawale katikati yangu na hata katikati ya mtazamaji na tazama sasa na takaye tazama baadaye. Neno lako liwe chachu iotayo na kustawi katika moyo wake na katika maisha yake na nyamanzisha kila sauti ya ibilisi na jeshi lake kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen karibu mpendo mtazamaji katika kipindi chetu cha saa ya ushindi msalabani um, sehemu ya nane ya ufalme wa Mungu duniani uh, tulijifunza mambo kadha wa kadha na sehemu ya leo nitaenda kuzungumza na kufundisha kuhusu sehemu ya kumi sehemu ya kumi sehemu ya kumi na tulisoma katika kitabu cha Mathayo sura ya sita mstari wa 30 31 32 kwamba tafteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake tafteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake na hayo mengine yote mtapewa kwa ziada mtazidishiwa mpendo mtazamaji Sijui kama wewe kutafakari nini maana ya neno hili la Bwana. Tafteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hayo mengine unayohitaji. Mavazi, malazi, chakula, afya na hayo mengine unayohitaji. Yeye atakupa kwa ziada. Je umetafuta ufalme wa Mungu kwanza ama umeutafuta Jumapili siku ya ibada alafu baada ya hapo umepotea Si somo langu kwa leo lakini leo nataka kuongelea habari ya wengine wanataki kumi wengine wanatazaka lakini sehemu ya kumi Kimsingi kwa nini Mungu alituambia ali, ali sehemu ya kumi ni ya kwake ni kwa sababu anataka kupima vitu viwili au vitatu kutoka kwetu. Cha kwanza anataka kupima nidhamu yako na nidhamu yangu. Cha pili anataka kupima uaminifu wako ni kiasi gani. Kumbuka mwanzo 1:27:28 Tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Tumuumbe mtu kwa mfano wetu akatawale. Mungu anapokuambia sehemu ya kumi ni ya kwake anamaanisha anataka kuona ni kwa kiasi gani unaweza ukatawala kwa kiasi gani unatii kwa kiasi gani una nidhamu yako binafsi pengine hujanielewa ninakokwenda kwa mfano zaburi ya 24 ule mstari wa kwanza zaburi ya 24 ule mstari wa kwanza Biblia inasema hivi Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana Dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana Naam na wote wakaao ndani yake ni mali yake Sikilize Vile vitu ambavyo unasumbuka navyo nyumba mali malazi chakula pesa Biblia inasema vile vyote vinavyoijaza dunia ni mali yake yeye isipokuwa amekupa wewe pamoja na mimi tuvitawale tuvimiliki tuvitawale tuvimiliki tuvitawale sasa anasema 
ikiwa nimempa mwanadamu kuvimiliki na kuvitawala basi nitapima nidhamu yake na uaminifu wake kwa kumwambia sehemu ya kumi ya vile vitu ambavyo ni mali yangu anirudishie mimi avitumie kwa ajili yangu sehemu ya kumi tisa katika kumi iwe ya kwake atumie kwa namna anavyotaka yeye uaminifu je utakuwa mwaminifu ama utakuwa mwaminifu wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 26 Biblia inasema neno haya haya pia dunia na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana Inamaanisha nini inamaanisha kwamba mimi nimepewa mamlaka na uwezo wa kuvimiliki vile vitu na kuvitawala Lakini Mungu anataka kuona je mimi nitakuwa mwaminifu kutoa sehemu ya kumi kwa ajili yake. Sikiliza. Sikiliza. Pengine leo najiunga na kipindi hiki. Hii ni saa ya ushindi msalabani duniani. Ya kukuletea kipindi hiki ushindi msalabani TV. Mimi ni Kuhani Pita Bujari wa madhabahu ya ushindi msalabani. Na nyuma kamera ni David Shabani. Tukikuletea kipindi hiki kutoka madhabahu ya ushindi msalabani. Jijini Dar es Salaam, Manispaa Kigamboni. Sikiliza. Mungu vitu vyote ambavyo unasema unataka kumpa ni vya kwake. So kimsingi Mungu hahitaji pesa yako. Mungu hahitaji chakula chako. Mungu hahitaji chochote kutoka kwako lakini anataka kukupima. Je, utakuwa na nidhamu? Je, utakuwa mwaminifu? Na hapo ndipo tunapokuana. Sasa kama Mungu akikuamini akakupa laki moja kuimiliki na kuitawala anatazama nidhamu yako ya kuimiliki na kuitawala laki moja kwamba je katika laki moja utachukua elfu kumi iwe yake ili aamuru pesa nyingine zikutafute so kwa kawaida mwanadamu hatakiwi kukimbiza pesa pesa inatakiwa mtafute yeye kwa sababu wewe ni mtawala mzuri, we ni meneja mzuri. Unapokuwa uwezo kaitawala pesa au kutawala muda kile kitu kwako hakitatosha. Kwa mfano, Mungu alikuamini akakupa milioni moja. Je, ulikuwa mwaminifu katika milioni moja? Ukachukua laki moja ukampelekea yeye. Ili pesa ione kwamba we ni mtawala mzuri sasa ianze kukukimbiza na kukutafuta uko wapi uko wapi uko wapi uko wapi uko wapi ikiwa ulipopata milioni moja ukukumbuka sehemu ya kumi ni mali ya Bwana pesa inaanza kukukimbia unatafuta pesa pesa na kukimbia unatafuta pesa pesa na kukimbia kwa nini na kukimbia kwa sababu we ni meneja mbaya we ni meneja mbaya ndio maana ya kukimbia Sijui kama unaelewa mfano huu. Kwa mfano, kuna watu wengi wanasema mimi sina muda, muda ni mdogo. Muda ni mdogo kwa sababu <laughs> wewe ni meneja mbaya. Mungu alikupa masaa 24. Ukashindwa kumpa masaa mawili tu kwa ajili ya kuimba, kumsifu, kusoma neno lake, kuhubiri injiri, kuinjilisha, kushuhudia, kuombea watu na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Sasa akasema, huyu ni meneja mbaya wa muda niliompa, basi muda hautamtosha. Kila siku unalia. Muda hautoshi, muda hautoshi, muda hautoshi, muda hautoshi. Si kwamba muda hautoshi, ni kwa sababu yule aliyekupa muda umemsahau. Sio kama unaelewa pendo mtazamaji. Hiki ni kipindi cha ushindi saa ushindi msarabani e, kipindi cha ufalme wa Mungu duniani. Na mimi ni kwani wako Peter Bujari kukuletea kipindi hiki kutoka madhabahu ya ushindi msarabani, ushindi msarabani TV. Nyuma ya kamera ni mtumishi David Shabani kukuletea kipindi hiki. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na hayo mengine mtapewa kwa ziada. Maana yake ni kwamba kila kitu ulicho nacho kwenye himaya yako na kwenye mamlaka yako 
yeye amekupa ili utawale umiliki ukiwa mtawala mbaya anaamuru vile vitu vikutafuti tena so pesa inamtafuta mtu ikae kwake kwa sababu ni kiongozi mzuri nafikiri unanielewa kwa mfano ukisoma zaburi ya 89 mstari wa 11 Biblia inasema mbingu ni mali yake na nchi ni mali yake na vitu vyote vinavyoijaza nchi ni mali yake sasa mimi nitamnyima nini Mungu wakati anacho ana kila kitu isipokuwa amekupa wewe pamoja na mimi tuvimiliki vile vitu kwa muda fulani kwa ajili yake sikiliza Mungu anapoweka mali kwenye himaya yako kwenye miliki yako ameiweka uitawale uimiliki kwa niaba yake kwa niaba yake kwa hiyo kwa hiyo anataka ile mali ambayo imeiweka kwenye mikono yako itumike kusaidia watu wake itumike kusaidia aliyelala njaa aliyeshinda njaa asiyeweza kununua nguo ya kuvaa sikiliza vizuri wakati mwingine ukitaka mali ongezeke siri yake ya kuongezeka ni kuitoa lakini watu wengine huamini kwamba hapana wakati mimi napata mbona wao hawakutafuta sikiliza Mungu amekuamini akaiweka kwenye mikono yako kwa ajili yao. Ameiweka milioni kumi kwenye mikono yako kwa ajili yao. Na kwa ajili yake mwenyewe. Ukiitawala vizuri ile milioni kumi itakuwa kumi na tano. Ukiitawala vizuri itakuwa ishirini. Ukiitawala vizuri itakuwa shina tano. Ukiitawala vizuri itakuwa thelathini na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea na kuendelea. M Kristo isikilize isikilize wakati mwingine ufanikiwi kwa sababu hujaelewa kanuni ya kufanikiwa kanuni ya kufanikiwa ni uaminifu ni utii je umekuwa mwaminifu kwa kile ambacho Mungu alikupa je umekuwa mwaminifu kwa kile ambacho Mungu aliweka kwenye mikono yako ili akuongezee kingine Umeahidi mchango kanisani hujatoa. Unataka Mungu akubariki. Umeahidi sadaka haujatoa. Unataka Mungu akubariki. Je, mithali 5 nne hujasoma? Nisende huko. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba kanuni ya kufanikiwa na kukusanya ni kutoa. Kwa hiyo Mungu aliposema moja katika kumi ni mali ya Bwana anamaanisha katika kila kitu ambacho Mungu ameweka kwenye hima yako na utawala wako moja katika kumi ni mali yake moja katika kumi ni mali yake na anahitaji uwe mwaminifu anahitaji uwe mti katika hilo na ukiwa mti Mungu ataviongeza 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 Bonesa sifiwe mpendwa mtazamaji kama ndio unajiunga na kipindi hiki kipindi ni ufano wa Mungu duniani na leo tunakuletea kipindi hiki kutokea ushini msalabani TV Sikiliza Naomba ufungue Biblia yako tusome kwa pamoja kile kitabu cha nyakati ya kwanza Sura 29 mstari wa moja. nyakati ya kwanza Sura 29 mstari wa moja. Biblia inasema ukuu ni wako na uweza utukufu na kushinda na enzi maana vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako vitu vyote vilivyo mbinguni na duniani ni vyako 
Sikiliza mpendwa. Pengine umekuwa Mkristo lakini hujawahi kuelewa thamani ya kuwa Mkristo ni nini. Mimi nizaliwa katika dini ya Kikristo. Na baba yangu baba yangu mpendwa marehemu sasa aliturusu kwenda kanisani lakini kila jioni alikuwa akileta mganga wa kienyeji nyumbani kupiga lamli sikuwahi kuelewa faida ya Mungu na thamani ya Mungu asubuhi jumapili tuko kanisani jioni anachinja mbuzi na tunanyuziwa damu nilikuwa nikielewa kwamba kwenda kanisani ni kwa sababu ni jumapili na hakukuwa na Mungu lakini nilishika kanuni moja toka ujana wangu kwamba kanuni ya kupokea ni kutoa kanuni ya kupokea ni kutoa na nilianza kutoa niko kijana baada ya kumaliza form 4 na nilimejidhihirishia na kuthibitisha kwamba kanuni ya Mungu ni kweli kanuni ya Mungu kitaka kupokea Mungu anataka kuona uaminifu wako. Wakati mwingine tunaona umepokea pesa, umepokea laki moja. Na unasema laki moja hainitoshi. Hata Mungu unaona kwamba hainitoshi. Mungu amekaa mbinguni, Biblia inasema aketie mbinguni anacheka. Anakutazama, anasema, "Huyu nimemwamini kwa laki moja. Nataka niiongeze ifike milioni moja. Lakini katika laki moja anataka kupima uaminifu wake kwanza. Je, atakuwa mwaminifu? Anataka kupima. Anasema nimpe kwanza laki moja, alafu nione kama atakuwa mwaminifu katika laki moja. Ulipopokea ile laki moja, ukasema hela yenyewe hainitoshi. Ngoja kwanza nitumie yote alafu nitamkumbuka Mungu mwezi ujao. Malaika kwa kutazama wakaona huyu uaminifu wake mdogo. Laki moja haikuwahi kuongezeka kwa sababu haukuwa mwaminifu. Natamani uanze leo, anza leo kuwa mwaminifu. Anza leo kuwa mwaminifu. Aliyekuwa mwaminifu kwa kidogo ataongezewa. Usipokuwa mwaminifu kwa kidogo maana atawahi ni yeye alipokupa milioni moja lengo lake ilikuwa ni kupima uaminifu wako ili aizidishe iwe milioni mbili lakini ulishindwa kwa uaminifu kwa milioni moja akashindwa kuizidisha ili iwe milioni mbili labda unanielewa alipokupa laki tano ulishindwa kwa uaminifu katika laki tano alitaka kuizidisha iwe milioni moja akashindwa kwa sababu haikuwa mwaminifu. Watu wengi tumekwama hapo. Watu wengi tumekwama hapo. Zaka ndiye inayokulinda. Jambo moja nakaribia kumaliza kipindi. Nilikuwa nafanya kazi miaka fulani na nilikuwa sijaokoka wakati ule. Nilikuwa nafanya kazi mmoja aliniambia mimi nalipa zaka kamuliza unalipa zaka sawa akasema mimi nalipa zaka siku moja nikapanda gari yake nikakuta haina bima miaka ile bima unabandika kwenye kio nikakuta haina bima akamwambia asi gari yako haina bima mimi ndeshaje gari haina bima akaniambia bima ni zaka yangu mimi nikishalipa zaka nimemaliza kulipa bima siku muelewa vizuri sana baadaye nikamuelewa nilipoanza kuelewa maana ya fungu la kumi zaka nilielewa kwamba Bima inanilinda mimi, inalinda gari yangu, inalinda mifugo yangu, kila kitu bima inalinda. Tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Na haya mengine utapewa kwa ziada. Wakristo wengi tumefungwa kwa habari ya kutoa. Wakristo waliookoka ndio maana Wakristo waliookoka hawaendelei. Tumefungwa kwa habari ya kutoa watu wa dini wanatuzidi kwa habari ya kutoa ndio maana wana magari 
wana mahoteli wana biashara kubwa lakini watu waliokoka tumefungwa kwa habari ya kutoa mchungaji unanisikiliza wewe ndiye wa kwanza kutotoa zaka Mungu atakubarikije atakubariki kupitia wapi kama hutoi fungu la kumi wewe mshirika uliokoka unapenda pesa na zisaibe mfuko nasema hizi nikitoa nitaishiwa sikiliza kanuni ya kupokea ni kutoa ikiwa Mungu kila kitu ni cha kwake sio kukupa si ni yeye sasa ikiwa hujampa anaangalia huyu nilimpompa laki hajakuwa mwaminifu nimpaje milioni unanisikia unanielewa siku ya leo nitakufundisha vile vitu ambavyo Mungu ameruhusu vimekaa kwenye himaya yako ni mali yake na wewe mwenyewe ni mali yake wewe mwenyewe ni mali yake kwa hiyo mali yake inamnyima mali yake <laughs> si kama unaelewa yani mali ya Mungu inamnyima Mungu mali yake kwa sababu vile ulivyonavyo ni mali yake we mwenyewe ni mali yake lakini mali yake inamnyima mali yake leo neno hili likusaidie kuelewa Mungu alikusudia nini aliposema fungu la kumi ni mali yake alimaanisha wewe ni mali yake na kila ambacho amekupa ni mali yake masai shina ni mali yake mpe mawili pesa ni mali yake mpe sehemu ya kumi mali nazo mazao ni mali yake mpe sehemu ya kumi na yeye atakuongezea atakujazia shetani ametufunga hapo ukifaulu hapo maisha yake ya kiuchumi yanaanza kubadilika ukifaulu hapo maisha yake ya kiuchumi yanaanza kubadilika kwa sababu leo somo langu litaishia hapo nimekufundisha kuhusu fungu la kumistari ambayo nimepitia zaburi 24 mstari wa 11 zaburi 89 mstari wa 11 wa Korinto wa kwanza sura ya 10 mstari wa 26 nyakati ya kwanza sura ya 29 mstari wa moja. hii ni mistari michache tu ya kukusaidia kuelewa habari za fungu la kumi. Mungu nakubariki kwa siku ya leo usisahau kusubscribe na kulike ili upate notification tunapokwenda hewani karibu kwenye madhabahu ya ushindi msarabani ikiwa una swali tafadhali tuandikie kwenye ukurasa wetu hapo kwenye Facebook na tutakujibu. Kio unahitaji maombi, tafadhali tuandikie. Lakini pia kuna namba ya simu ambayo inapita hapo wakati kipindi kinaendelea. Tutumie swali lako, tutumie maoni yako kwenye kwenye kwenye, kwenye namba yetu ya simu. Na ikiwa una mahitaji maombi, maombi maalum, tafadhali tuandikie ujumbe kwenye simu hiyo ama piga simu, watumishi watakusikiliza na tutakuombea. Ninakushukuru kwa kuchukua muda wako kusikiliza mafundisho haya. Na Mungu akutie nguvu nami na nataka kuomba na pamoja kipindi hiki. Baba Mungu ninakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo baba umeiachilia katika masikio na moyo wa watumishi wako wanaotazama sasa. Neno lako lisipite bure bali likawe mbegu na chachu ya kubadilisha maisha ya mtu mmoja ambaye atamwa kubadilika leo. Katika jina la Yesu Kristo roho ya shetani ngoayo mbegu iliyopandwa na ivunjwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo bali kiruhusu mpango wako pekee ukapate kutimia ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini amen 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 tuonane siku nyingine bye bye